വിദേശ പഠനം ഇനി വിദൂരമല്ല ഫുൾഫിൽ യുവർ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഡ്രീംസ് ത്രൂ ഡ്രീം അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻസ് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അച്ഛന്റെ മകൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് അത് അവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ചെന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന പോലും ആയിട്ടൊരു ബിഹേവിയറൊന്നും ഇവിടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു നാടകമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ശരിക്കും നടക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ളത് പറയും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളത് പറയും അവൾ സ്വന്തം കാറിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൾ അങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും അല്ലാതെ ഇരുപത് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാവും അവൾക്ക് ജോലിയില്ല പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇടത്തിനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനാവും ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെയൊക്കെ ഫലമായി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചൊരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും നിൽക്കുമ്പോ അവര് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറങ്ങി പോകാം എങ്കിൽ ശരി അനൂപ് എന്നെ നോക്കിക്കോളും പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചൂടായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മള് ഞാൻ ഇപ്പോ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഫ്ലാട്ടിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പുള്ളി ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടനെ കൂടെ ഫേമസ് ആക്കിയത് ഇപ്പൊ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പൽ നിങ്ങളാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു വെപ്പ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദർശന അനു വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ താങ്ക് യു ഈ ഇത്ര സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണല്ലേ സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയി കുറച്ചുകൂടെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരെ ചെവേ പോയി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വരെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ ഫാമിലിന്ന് <laughs> 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 അതുവരെ അവര് ഭയങ്കര സംസാരിക്കത്തൊന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഇടയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് സോൾവാക്കി രണ്ട് ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജ് കൊണ്ടുവന്ന് അതെ പത്ത് ദിവസം വരുത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു രണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മമാരുടെയും കൂടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജ് വെച്ച് അച്ഛൻ പറയാൻ അച്ഛന്റെ വിഷമമുണ്ട് പുള്ളി ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയും സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വീ
അപ്പൊ അച്ഛൻ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന അമ്മ ചോദിക്കണം സോ ഞാൻ അല്ലാതെ ഏത് വയ്യനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ശരിക്കും നടക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്നേരം അവരത് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്നാലും ദർശനം ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറങ്ങി പോകാം എങ്കിൽ ശരി അനൂപ് എന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയില്ല പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഫ്ലാട്ടിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളി ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണേ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നേ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള സമയം പുള്ളി ആദ്യം എന്റെ സൈക്കോളജി പഠിച്ചു വെച്ചത് പുള്ളി പിന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പുള്ളി വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചു അല്ലാതെ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രേമിച്ചോണ്ട് നടന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചു നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഫുൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാണ് എന്തായിരുന്നു കല്യാണം കല്യാണം നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് റീസൺസ് ആയിട്ട് വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങള് പുള്ളി ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ ഹിന്ദു എല്ലാത്തിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കല്യാണത്തിന് നമ്മള് കുറെ ആചാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എന്റെ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കില്ല അതൊക്കെ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടാസ്ക് ആണ് ഷോയിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പൽ നിങ്ങളാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു വെപ്പ് ഞാൻ ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ മധുരതരമാക്കിയ ഒരാള് അതായത് ഇപ്പൊ വളരെ മധുരതരമാക്കിയ ഒരാൾ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ചേട്ടാ ബാ ചേട്ടാ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയാൽ ഇവര് ആദ്യം ഫ്ലോറിൽ വന്നു നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവര് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഫ്ലോറിൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർശനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഭയങ്കര മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അനൂപ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ആറുമുമ്പിലും തല കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അവരൊരു പൗരുഷമാണ് ആറുടെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ അവൻ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തമാശ അനുഭവം പറയും ചേത് നിങ്ങൾ ഈ ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ വല്ല മന്ത്രോധമല്ല നടത്തുന്നത് എല്ലാവരും ഇവര് പോയി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സാധനം പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ കോമഡിക്ക് ചോദിച്ചു ഒരു ഫാമിലി ഗ്രൗണ്ടില് ഇവർ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പൗരുഷമുള്ള പിതാവ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ആ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബോൾനെസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ അനൂപിനെ വിളിച്ചു അനൂപ നീ കൊച്ചിക്ക് വാ അന്തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്കൊന്ന് പോവാം തിരുവനന്തപുരത്താണോ നമുക്കൊരു സ്ഥലം പോയല്ലോ എനിക്ക് ആദ്യം കത്തിയില്ല കേട്ട
അത് വിറ്റ് എന്ന് പറയും പോവാന്ന് മനസ്സിലായി അതല്ല ആ തൃശ്ശൂരിന് മുമ്പേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഭവം അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പറയാ നീ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചോളാം നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തീരുവാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം തീരട്ടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പോവും അപ്പൊ അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ടോളിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ട് അവിടെ എന്റെ പൈസ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പുതിയ ഷോ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഷോയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എന്നെ മനസ്സിലായെന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പ്രശ്നമല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ എന്റെ അമ്മച്ചി ഇവൻ ആ ഷോയിലുള്ളതാണ് ഇവൻ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകാന്നും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എത്തി ഭാര്യണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം കാരണം നമ്മൾ അവർക്കൊരു അച്ഛനൊരു മുണ്ടും അമ്മ കിട്ടും സാരിയും മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കണം കടയ്ക്ക് ഒരു മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കട ചെന്നപ്പോ ഹരിച്ചേട്ടൻ എല്ലാരും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹരിച്ചേട്ടൻ ആ അപ്പൊ ഹരിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇതാർക്കെന്നറിയാമോ ഈ സാരി ഈ മുണ്ടാർക്കെന്നറിയാമോ ദർശനില്ലേ ദർശൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അയ്യോ ഇവര് അമ്മ ഭയങ്കര അടിയാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് പോയി അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു ഇനി കേറത്തില്ല അത് എന്താ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പരിചയമല്ലാത്ത സ്ഥലം വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നു വണ്ടി നിർത്തി വെക്കും ഞാൻ വണ്ടി ഇരിക്കുക ഹരിയാണനും ബിനീഷ് ആണ് ഉറങ്ങി അകത്ത് കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാ പക്ഷെ ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര പക്വതയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പക്വമായി കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ടോക്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരുടെ ജീവിതം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി ഈ അനൂപ് ഈ ദർശനെ നല്ലോണം നോക്കുക സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് ഈ കുട്ടി അല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ ഈ കുട്ടിക്കെതിരെ ഈ ദർശനക്കെതിരെ എന്തൊക്കെയോ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇത് കമന്റ് ഇടുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഞാൻ ഒരുപാട് കുടുംബത്തിന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ട് അത്രയും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാറില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുടുംബം എന്താണ് എന്ന് ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഇവനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നത് ദർശനയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കൂ സീരിയസ്ലി പറയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അമ്മയെ കാണാൻ പോകണം ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു നല്ല വീട്ടമ്മ നല്ലൊരു അമ്മ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെറുതെ പോകുന്നില്ല ദർശനയാണ് അവരുടെ ഇവന്റെ അമ്മയെ നോക്കണമെന്നോ അമ്മയെ കാണണം എപ്പോഴും പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് റയറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദർശനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ അനൂപും ഈ ദർശനം ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതിലപ്പുറം കാരണം ആ കുട്ടി അഞ്ചു മണി വരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് സി കേരളത്തിന്റെ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് വർക്ക് ഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഭർത്താവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അത്ര അവനെ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് പോയിട്ടൊന്നല്ല അല്ല മോളെ അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്നെ കറക്റ്റ് ആറു മണിയാകുമ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തിക്കും അത് ഉറങ്ങാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവ് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അച്ഛന്റെ മകൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ്
നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളവരും അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ആ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിമാരുമുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു ചെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന പോലും ആയിട്ടൊരു ബിഹേവിയർ ഒന്നും ഇവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല വന്നു സംസാരിച്ചു ദർശനയുടെ സഹോദരിമാര് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുകയാണ് ഇവനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ദർശനയുടെ സഹോദരിമാർ ആദ്യമായി അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കാണുക മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കാണുന്ന അവരെല്ലാം കരഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് വിനീഷ് കുത്തിയിരുന്ന അപ്പം ബാക്കി എല്ലാരും ഇതാക്കിയ ഇമോഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വന്നു അല്ലെ വെള്ളം ഒന്നും കൊണ്ടു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പൊ ഹരിയാനോട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോണോ അവിടെ ഇരിക്കണോ സംസാരിക്കണോ എന്ത് ചെയ്യണോ അറിയത്തില്ല ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി പോയി അപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോ ഹരിചന്ദ്രൻ വിനീഷനും പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ കാണുന്ന അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന പറയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു സീൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ടച്ച് ആണ് മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാറാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ വരുന്ന ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിടുകയല്ല അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് ഒത്തിരി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ അച്ഛൻ്റെ സംസാരത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം മന്നാടിയാർ എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് ആ ഹോട്ടലിന് ഓണർ ഓണർ ഇവരുമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഈ ദർശനം പോയി കഴിഞ്ഞ അവർക്കുണ്ടായ മാനസികമായ പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ മന്നാടിയാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ താമസം അപ്പം അത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ മൊത്തം അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഒരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് എന്ത് പറയും തിരിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഓർഡർ കയറി പോന്ന വഴിക്ക് ഈ മന്നാരിയുടെ കാണണം പറഞ്ഞാ അവിടെയും കൂടെ കേറണം കാരണം അച്ഛൻ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു അവിടെ കേറി അപമാനിച്ചു വിട്ടു അവിടെ കേറിയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു നല്ല മസാല ദോശ ഞങ്ങള് വേറെ നല്ല ഹോട്ടലിൽ ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഹരിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറുന്നു നമ്മൾ ഫുള്ള് മന്നാടിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചു പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളെ കയറിയല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് മസാല ദോശ അതാണ് അവരുടെ വേറെ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ മസാല ദോശ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് പോകണം തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പം പുള്ളി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോകുന്നു വയ്ക്കും കഴിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിച്ചു പുള്ളി മര്യാദ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു മന്നാടിയാർ മസാല ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും രാവിലെ കഴിച്ചു ഇപ്പം നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിച്ചത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണോട് അത് ഞങ്ങൾ നല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്നിച്ചോളാ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പറ്റി അല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നു അച്ഛനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പാടമാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനെ പറയുമ്പം ഒരു അച്ഛനമ്മ എന്നുള്ളവരുടെ വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മകൾക്കും അല്ലെ മകനും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് മാത്രം അല്ലാതെ ഒരു പ്രണയം പൊളിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല മക്കൾ ഇപ്പം ദർശനയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം എ
ആ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരാകണ്ടെ അച്ഛ മക്കൾ അച്ഛൻ ഫ്ലോറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർ പോയിന്റ് സമയം ഇല്ല വേണ്ട പോയി ഭയങ്കര പോയി അപ്പം അച്ഛൻ ഇതുമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ അച്ഛനെ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ അടിപൊളി അച്ഛൻ നല്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഫുള്ള് തെറിയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ടെലികാസ്റ്റ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് കോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ ആ ടെൻഷൻ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കോൾ വരും ആരെ വെള്ളം അമ്മ വിളിക്കണം വെള്ളം വിളിച്ചിട്ട് മോളെ കണ്ടു കമന്റ് അച്ഛൻ വേറെ ലെവലിൽ പോയി അമ്മയൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകാമോ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞോ അമ്മ ഭയങ്കര കാപ്പിയാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് തോന്നി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കമ്പനി ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ ആ പ്രൊഫൈൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും ചേട്ടാ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുക അടിപൊളിയാവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പറയാം ഇതാണ് പറയണം പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഓൾഡ് ജനറേഷൻ പഴയ ജനറേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ പറയുക വെറുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു നശിച്ചു പോകണം അല്ല അവരുടെ തലമുറ നശിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആകും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആകും എന്ന് ദർശനം മനസ്സിൽ എവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിഷമമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കാറില്ല പൊതുവെ പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പോയി സംസാരിച്ചാലോ ഓക്കെ ആക്കിയാലോ ഒരു രീതിയിലും ഒരു ഓക്കെ ആയാലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമാണത് അത് സോൾവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യ ഫ്ലോറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്നോട് അനൂപര് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഫ്ലോറില ചേട്ടന്റെ മകള് ഒരു ആളെ പ്രേമിച്ചാൽ എന്റെ മകൾ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാൻ അവൾക്ക് നിലപാട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ പ്രായം നോക്കും കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രായമാണെങ്കിൽ അവൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രായമാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് അത്രയും ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഏത് വളച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒറ്റടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൾ ഒരാൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പത്ത് പഠിക്കുന്ന മകൾ ഒന്നും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ വയസ്സുള്ളത് പറയും ഇരുപത് വയസ്സുള്ളത് പറയും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളത് പറയും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റേജ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ജോലി കിട്ടി അവൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൾ അങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും അല്ലാതെ ഇരുപത് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാവും അവൾക്ക് ജോലിയില്ല പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇടത്തിന് പ്രേമിച്ചിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ആവും ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ദർശനയുടെ വിഷയത്തിൽ ആ കുട്ടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അയാൾ അയാളുടെ ഏണിങ്സ് അയാളുടെ ജീവിതം അയാൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരോട് ഡിസിഷൻ എടുത്താണ് അതിന് അതിന് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ആക്ച്വലി അപ്പൊ അത് എന്റെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ആ സമയത്തല്ലേ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ അവര് അവര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കുന്നവർ ആരാന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ും
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വഴക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കി ഏത് പേര് ഏത് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഏത് പേര് ഫാമിലി ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച് ആയിപ്പോയി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരോ ഷോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സമയമാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഇത്ര എപ്പിസോഡ് പെട്ടെന്ന് തീരുവാണല്ലോ എന്നൊരു വിഷമമുണ്ട് ഡാൻസ് സമയത്ത് എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാറില്ല ഒട്ടും ഡാൻസ് കളിക്കാറില്ല ഫുൾ തെറ്റിക്കും അപ്പം ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നാണക്കേടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കണോ ഓ കളിക്കണോ കളിക്കണോ തെറ്റിക്കണോ തെറ്റിക്കും നമുക്ക് തെറ്റിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പോയി എല്ലാരോട്ട് ഭയങ്കര സിംഗ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഫ്രീ ആവാനായിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്തോഷ സ്നേഹവും പോസിറ്റീവ് വൈബ്സും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കട്ടെ ഇനി ഒത്തിരി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു പുതിയ റിയാലിറ്റി ഷോക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ധൈര്യമായിട്ട് പോവോ ഇനി ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ അതെ ദർശന സീരിയലിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ പോകണിയിട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ചേച്ചിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാതെ നോക്കേണ്ട അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാനും കമന്റ്സ് വായിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നതായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വിദേശ പഠനം ഇനി വിദൂരമല്ല ഫുൾഫിൽ യുവർ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഡ്രീംസ് ത്രൂ ഡ്രീം അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്ക